നമസ്കാരം പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം നാളെ നടക്കുന്ന പന്തളം നഗരസഭ മാർക്കറ്റ് ലേലത്തിൽ ഒത്തുകളി എന്ന് ആരോപണം നഗരസഭ മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റാളുകളുടെ ലേലത്തിലും പ്രവേശന ഫീസ് പിരിവിലേലവും അടക്കം മുഴുവൻ ലേലത്തിലും നഗരസഭാ അധികൃതരും കരാറുകാരും തമ്മിൽ ഒത്തുകളിയാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ ചിലരാണ് എല്ലാ വർഷവും കരാർ ഉറപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് വിവരം മാർക്കറ്റിലെ മുപ്പത്തിമൂന്ന് സ്റ്റാളുകളിൽ ഇരുപത് സ്റ്റാളുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എന്നാൽ നഗരസഭ രണ്ട് സ്റ്റാളുകൾ മാത്രമാണ് ലേലത്തിന് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിന് പിന്നിൽ വൻ അഴിമതിയുണ്ടെന്നാണ് ആരോപണം ബിനാമി ഇടപാടിൽ കടകളെടുത്ത വ്യാപാരികൾ കഴിഞ്ഞ പ്രളയത്തിൽ ദുരിതം അനുഭവിച്ചു പ്രളയ ദുരിതാശ്വാസമായി ഒരു സഹായവും ഈ വ്യാപാരികൾക്ക് ലഭിച്ചില്ല കുറഞ്ഞ തുകയ്ക്ക് ലേലം പിടിക്കുന്ന സ്റ്റാളുകൾ ഇരട്ടിയിലധികം തുകയ്ക്ക് മറിച്ച് നൽകുകയാണ് പതിവ് മൂവായിരം രൂപയ്ക്ക് ലേലത്തിനെടുത്ത മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റാളുകൾ ആറായിരം രൂപയ്ക്ക് മറിച്ച് നൽകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒടിഞ്ഞു വീഴാറായ ഷെഡുകളാണ് വ്യാപാരികൾ വീണ്ടും ഇന്ന് രാവിലെ പതിനൊന്നിന് നഗരസഭ ലേലം ചെയ്തു നൽകുന്നത് നഗരസഭ സ്വകാര്യ ബസ് സ്റ്റാൻഡിൽ ഇല്ലാത്ത കംഫസ് സ്റ്റേഷനും ലേല ഇനത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു മാർക്കറ്റിലെ സ്റ്റാളുകൾ ഏത് നിമിഷവും നിലമ്പത്താവുന്ന നിലയിലാണ് കച്ചവടത്തിനെത്തുന്ന വ്യാപാരികൾ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിലും നഗരസഭ മുഖം തിരിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് ലേലത്തിൽ അനധികൃത ഇടപെടൽ ഉണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം മാർക്കറ്റിലെ കച്ചവടക്കാർക്ക് നേരിട്ട് ലേലത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനുള്ള അവസരം ചിലർ നിഷേധിക്കുന്നതായും പരാതി ഉയരുന്നുണ്ട് ബിനാമികളുടെ പേരിൽ സ്റ്റാളുകൾ ലേലത്തിൽ പിടിച്ച വൻ തുകയ്ക്ക് മറിച്ച് നൽകുകയാണെന്നാണ് വിവരം ഇതുവഴി നഗരസഭയ്ക്ക് ലേലത്തുകയിൽ വൻ നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു മുൻവർഷത്തെ ലേലത്തുകയിൽ നിന്ന് തുച്ഛമായ വർധനവ് വരുത്തി ലേലം ഉറപ്പിക്കുകയാണ് നഗരസഭയിലെ പതിവ് നടപടി വർഷങ്ങളായി ഒരേ ആളുകൾ തന്നെ ഇവിടെ സ്റ്റാളുകൾ ലേലം പിടിക്കുന്നതായാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം സ്ലോട്ടർ ഹൌസ് നിലവിലില്ലാത്ത പന്തള നഗരസഭയിൽ മാട് ആട്ടിറച്ചി വ്യാപാരം നടത്തുന്ന സ്റ്റാളുകളുടെ ലേലത്തിലും വൻ അഴിമതി നടക്കുന്നതായും പരാതിയുണ്ട് നഗരസഭാ അധികൃതരും കരാർ മാഫിയും തമ്മിലുള്ള കൂട്ടുകെട്ടിൽ തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് ലേലം പിടിച്ച ഇറച്ചി വ്യാപാരികൾക്ക് വൻ തുകയ്ക്ക് സ്റ്റാളുകൾ മറിച്ച് നൽകുകയാണ് പതിവ് അംഗീകൃത സ്ലോട്ടർ ഹൌസുകൾ വെട്ടുന്ന ഇറച്ചി മാത്രമേ വിൽക്കാവൂ എന്നാണ് ചട്ടം ഇത് ഒഴിവാക്കി കൊടുക്കുവാനും നഗരസഭയിൽ സ്റ്റാളുകൾ ലേലം പിടിക്കുന്നതിനും നഗരസഭാ അധികൃതരും തമ്മിൽ പ്രത്യേക സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത് മാർക്കറ്റിലേക്ക് എത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾ കന്നുകാലികൾ മറ്റു വിൽപ്പനയ്ക്ക് എത്തുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എന്നിവയിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് ലേലം പിടിക്കുന്ന കരാറുകാർക്ക് പ്രവേശന ഫീസ് പിരിക്കാൻ കഴിയുന്നത് എന്നാൽ മാർക്കറ്റിലെ പ്രവേശന ഫീസ് പിരിക്കുവാൻ കരാർ എടുക്കുന്ന ലോബി പത്തനംതിട്ട മാവിലിക്കര റോഡിലും എം സി റോഡിലും വഴിയോര കച്ചവടം നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും പണം പിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇതിന് നഗരസഭാ അധികൃതർ മൗനാനുവാദവും നൽകുന്നു നഗരസഭയിലെ പൊതുലേലത്ത് നടക്കുന്ന അനധികൃത ഇടപാടുകളെ സംബന്ധിച്ച് സമഗ്ര അന്വേഷണം വേണമെന്നാണ് ഉയരുന്ന ആവശ്യം പെർമിറ്റ് തിരുത്തി മണ്ണ് കടത്തിയ അഞ്ച് ലോറികൾ പന്തളം പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു കഴിഞ്ഞ ദിവസം അടൂർ ഡിവൈഎസ്പി ജവഹർ ജനാർദ്ദന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക പോലീസ് സംഘമാണ് ലോറികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മണ്ണെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്തതിനായി മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിൽ നിന്നും നൽകുന്ന അനുമതി പത്രം തിരുത്തി അനധികൃതമായി മണ്ണ് കടത്തിയെന്നാണ് ലോറികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് മണ്ണെടുത്ത് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന അനുമതി പത്രം തിരുത്തി അനധികൃതമായി മണ്ണ് കടത്തിയതിനാണ് ലോറികൾ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതെന്ന് ഡിവൈഎസ്പി പറഞ്ഞു ഈ രീതിയിലുള്ള മണ്ണ് കടത്ത് വ്യാപകമാണെന്നാണ് പോലീസ് നൽകുന്ന വിവരം മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പ് നൽകുന്ന അനുമതി പത്രത്തിൽ തീയതിയും സമയവും തിരുത്തുകയാണ് പ്രധാനമായും മണ്ണ് മാഫിയ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനായി പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ചവരുണ്ടെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ഒരു വസ്തുവിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുവാൻ ലഭിക്കുന്ന പാസ് സമീപ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ലോബി ഉപയോഗിക്കുന്നു അനുമതി പത്രം ജില്ലാ മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി ഓഫീസിൽ നിന്ന് തന്നെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നൽകണമെന്നാണ് ചട്ടം എന്നാൽ ഇത് നഗ്നമായി ലംഘിക്കപ്പെടുകയാണ് പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ആറന്മുള ഓഫീസിൽ തൊട്ട് സമീപത്തുള്ള ഡി ടി പി സെന്ററിലാണ് പാസ് പ്രിന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതും മണ്ണ് മാഫിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ തന്നെ മണ്ണ് മാഫിയ പ്രിന്റ് ചെയ്ത് നൽകുന്ന പാസിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയാണ് ജില്ലാ ഓഫീസർ ചെയ്യുന്നത് മാഫിയകൾ അനധികൃതമായി പാസ് അച്ചടിക്കുന്നതായും ആക്ഷേപമുണ്ട് മൈനിങ് ആൻഡ് ജിയോളജി വകുപ്പിന്റെ വ്യാജ സീലും മണ്ണ് മാഫിയകളുടെ കൈവശമുണ്ടെന്നാണ് വിവരം ജിയോളജി വകുപ്പ് നൽകിയതായി മാഫിയകൾ പോലീസിന് നൽകുന്ന പാസുകളുടെ ആധികാരികത പരിശോധിക്കാത്തത് മണ്ണ് മാഫിയയ്ക്ക് ക്രമക്കേട് നടത്തുവാൻ പ്രോത്സാഹനമാവുകയാണ് ന്യൂസ് ഡെസ്ക് ന്യൂസ് ശിവരാത്രി മഹോത്സവത്തിനായി ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഒരുങ്ങി ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് 
പെരുമ്പുള്ളിക്കൽ ദേവരു ക്ഷേത്രത്തിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് ശിവലക്ഷാർച്ചനയും ഏഴ് മുപ്പതിന് ഭാജനയും ഉണ്ടാകും ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രൈം ന്യൂസ് പരുമല തിരുമേനിയുടെ പാദസ്പർശമേറ്റ തുമ്പവൺ മർത്തമറിയം ഭദ്രാസന ദേവാലയം ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലേക്ക്ൂർത്തമറിയും ഭദ്രാസന ദേവാലയത്തെ ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബർ മൂന്നിന് ജില്ലാ കളക്ടർ പി ബി നൂഹും ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ആർ ശ്രീരാജും മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പള്ളി സന്ദർശിച്ചിരുന്നു മറ്റു പള്ളികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി പുരാതന ശൈലിയിലുള്ള നിർമ്മാണവും മദ്ബഹയുടെ പ്രത്യേകതകളും അപൂർവ ചുമർചിത്രങ്ങളുമാണ് ടൂറിസം മാപ്പിൽ ഇടം നേരുന്നതിന് ഈ ദേവാലയത്തിന് തുണയായത് എ ഡി അൻപത്തിരണ്ടിൽ തോമാസ് ലിഖ സ്ഥാപിച്ച നിലയ്ക്കൽ പള്ളിയിൽ നിന്നും തുടങ്ങുന്നു തുമ്പമ്മൻ ഭദ്രാസന പള്ളിയുടെ പിറവിയുടെ ചരിത്രം തോമാസ് റിഹായുടെ നിലയ്ക്കലിലെ താമസം എ സി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചിനോടടുത്ത് ദുസ്സഹമായി തീർന്നപ്പോൾ ആദ്യ കുടിയേറ്റ ക്രൈസ്തവർ അവിടെ നിന്ന് തുമ്പമ്മൺ ചെങ്ങന്നൂർ കടമ്പനാട് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കായംകുളം എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കെത്തി താമസം ആരംഭിച്ചെന്നും പിന്നീട് എഴുത്തുകൾ പറയുന്നു എ ഡി എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴിൽ മാതാവിന്റെ നാമധേയത്തിൽ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചതായി നിലവിലുള്ള പള്ളിയുടെ ആനവാദിന്റെ ചവിട്ടുപടിയിൽ കൊത്തിയ ലിഖിതത്തിലുണ്ട് എ ഡി തൊള്ളായിരത്തിൽ ദേവാലയം പുനർനിർമ്മിച്ചു എ ഡി ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി എഴുപതിൽ ആരാധനയ്ക്ക് പര്യാപ്തമായ സ്ഥലം വേണമെന്ന് കണ്ട ക്രൈസ്തവരുടെ ഒരു നിവേദന സംഘം പന്തളം രാജാവിനെ കണ്ട് വിവരം ധരിപ്പിച്ചെന്നും അദ്ദേഹം നാല് ആനക്കോൾ ദണ്ട് സ്ഥലം പള്ളി പണിയുവാൻ പതിച്ചു നൽകിയെന്നും ചരിത്രം പറയുന്നു തുടർന്ന് മലങ്കര സഭയിൽ ഏഴ് ഭദ്രാസനങ്ങൾ രൂപീകരിച്ചപ്പോൾ തുമ്പമ്മൻ മർത്തമറിയം പള്ളിയെ തുമ്പമ്മൻ ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ആസ്ഥാന ദേവാലയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി ഏഴിൽ പരുമല തിരുമേനി ഭദ്രാസനത്തിന്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്തതോടെ തുമ്പമ്മൻ പള്ളിയും തുമ്പമണ്ണും പുരോഗതിയുടെ പാതയിലേക്ക് നീണ്ടു ഇപ്പോൾ ആരാധനാലയം എന്നതിലുപരി ജീവകാരുണ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകി ഈ ഭദ്രാസന പള്ളി തുമ്പമണ്ണിൽ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്നു കേരള ടൂറിസം വകുപ്പിന്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഇടം നേരുന്നതോടെ മർത്തമറിയം ഭദ്രാസന പള്ളിയുടെ യശസ് ഉയരും എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം വളരെ സന്തോഷത്തോടും അതിലേറെ അഭിമാനത്തോടു കൂടിയും പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിലെ ഏറെ ശ്രദ്ധേയമായ ദേവാലയങ്ങളിലൊന്നായ തുമ്പമൺ വലിയപള്ളി ഭദ്രാസനത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരം അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഈ ദേവാലയത്തെ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൗൺസിലിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്നുള്ള പത്തനംതിട്ട ഡി ടി പി എസ് സിയുടെ അഭ്യർത്ഥന ബഹുമാനപ്പെട്ട ജില്ലാ കളക്ടർ ശ്രീ പി ബി നൂഹ് സാഹിന് അദ്ദേഹം ഡി ടി പി സിയുടെ ചെയർമാൻ കൂടിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് നൽകുകയും നിർദ്ദേശം അഭ്യർത്ഥന നൽകിയ അതേ ദിവസം തന്നെ ഈ പരിശുദ്ധ ദേവാലയം സന്ദർശിക്കുകയും ഉടൻ തന്നെ തുമ്പമൺ വലിയവള്ളി ഭദ്രാസനത്തെ ഡി ടി പി സിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കനാൽ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത ഇടമാലി നിവാസികൾക്ക് ഇത്തവണയും കനാൽ വെള്ളം ലഭിക്കില്ല കനാൽ നിർമ്മാണത്തിൽ പറ്റിയ അപാകത മൂലം പന്തളം തെക്കേകര പഞ്ചായത്തിൽ ഇടമാലി ഭാഗത്ത് വെള്ളം കിട്ടാതെ ജനങ്ങൾ ദുരിതത്തിലാണ് കെ ഐ പി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന മല്ലിക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ ഒരിപ്പുറം സബ്ഡിവിഷനിൽ നിർമ്മിച്ച കനാൽ നിർമ്മാണ സമയത്തുണ്ടായ പിഴവ് മൂലം വർഷങ്ങളായി ഉപയോഗമില്ലാത്ത നിലയിലാണ് കനാലിലൂടെ വെള്ളം തുറന്നുവിടാത്തതിനാൽ ഭഗവതിപ്പടി തോലൂഴം ഏലകളിൽ കൃഷി ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാണ് വേനൽ കനത്തതോടെ ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ കിണറുകളും വറ്റി വരണ്ടു കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്തിയാൽ സമീപത്തെ കിണറുകളിൽ വെള്ളം ലഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമാകുമെന്നാണ് നാട്ടുകാർ പറയുന്നത് വർഷങ്ങളായി നാട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ഈ ദുരിതത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാൻ അധികൃതർക്ക് കഴിയുന്നില്ല മല്ലിക ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറിൽ കനാൽ തോമ്പിൽപ്പടി ഭാഗത്ത് കുറച്ചു നാൾ മുമ്പ് തന്നെ തകർന്നു പോയിരുന്നു ഇത് പരിഹരിക്കുവാനും അധികൃതർ തയ്യാറായില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ഉയരുന്നുണ്ട് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭത്തെ തുടർന്ന് ഭാഗികമായി അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്തത് അപ്പോഴും ഒരുപുറം സബ് ഡിവിഷന്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു നടപടിയും ഉണ്ടായില്ല തട്ടയിൽ മേനകമല ഭാഗത്തു നിന്ന് ആരംഭിച്ച തോലൂരം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതാണ് ഒരുപുറം സബ് ഡിവിഷൻ കനാലിന്റെ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ച കൃഷി സ്ഥലങ്ങളിൽ വെള്ളം എത്തിക്കുവാനുള്ള ശ്രമം ആരംഭ
ഇലവന്തിട്ട ജനമൈത്രി പോലീസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇലവന്തിട്ട ശ്രീബുദ്ധ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആൻഡ് ഡ്രഗ് സൈബർ ക്രൈം അവേഴ്സ്നെസ് പ്രോഗ്രാം സംഘടിപ്പിച്ചു കൌമാരക്കാർക്കിടയിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ലഹരി ഉപയോഗം ആശങ്ക കരുതുന്നതായി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് സബ് ഇൻസ്പെക്ടർ ടി പി ശശികുമാർ പറഞ്ഞു ജനമൈത്രി ബി ടു ഓഫീസർ എസ് അൻവർ ഷാ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി പ്രിൻസിപ്പൽ ബിജിൻ ബോധേശ്വരൻ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു അധ്യാപകരായ ബിനു വിനീത് കോളേജ് നാഷണൽ സർവീസ് സ്കീം ഭാരവാഹികളായ അശ്വതി സുഗു അനന്തു ജയചന്ദ്രൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു കുടിവെള്ള ക്ഷാമം രൂക്ഷമായ പന്തളം നഗരസഭയിലെ പടിഞ്ഞാറെ അതിർത്തി വരെ കനാൽ വെള്ളം എത്തിക്കണമെന്ന് കോൺഗ്രസ് നഗരസഭ പാർലമെന്ററി പാർട്ടി യോഗം ആവശ്യപ്പെട്ടു തോട്ടക്കോണം മുളമ്പുഴ മങ്ങാരം തോന്നല്ലൂർ മുടിയൂർക്കോണം പ്രദേശങ്ങൾ കുടിവെള്ളക്ഷാമം അതിരൂക്ഷമാണ് ഇതിന് പരിഹാരമാകേണ്ടത് കെ ഐ പി കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്തിച്ചാണ് എന്നാൽ തോന്നല്ലൂർ ക്ഷേത്രഭാഗം വരെ മാത്രമേ ഇപ്പോൾ കനാലിലൂടെ വെള്ളം എത്തുന്നുള്ളൂ കനാലിന്റെ പടിഞ്ഞാറോട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് പലയിടത്തും കനാൽ മുറിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഇവിടെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തുവാനോ ശുചീകരിക്കുവാനോ കെ ഐ പി അധികൃതർ തയ്യാറാകാത്തത് മൂലം കനാൽ മാലിന്യ നിക്ഷേപ കേന്ദ്രങ്ങളായി മാറി ഇതുമൂലം മുളമ്പുഴ മങ്കാരം തോന്നലൂർ പ്രദേശങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ കുടിവെള്ളക്ഷാമം നേരിടുകയും കാർഷിക വിളകൾ കരിഞ്ഞുണങ്ങുകയുമാണ് പന്തള നഗരസഭ കൌൺസിൽ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തി വെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന കെ ഐ പി അധികൃതരോട് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും യാതൊരു നടപടിയും ഇതുവരെ സ്വീകരിച്ചില്ലെന്ന് യോഗം കുറ്റപ്പെടുത്തി നഗരസഭ കൌൺസിൽ തീരുമാനപ്രകാരം കുടിവെള്ള വിതരണ പൈപ്പിലെ ലൈനുകൾ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് എടുത്ത് നൽകിയിട്ട് പണം അടയ്ക്കുവാൻ നഗരസഭ കൂട്ടാക്കാത്തതും കുടിവെള്ള ക്ഷാമത്തിന്റെ വ്യാപ്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു അടിയന്തരമായി കെ ഐ പി കനാൽ അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്തുകയും ശുചീകരിച്ചും വെള്ളം എത്തിക്കുവാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അല്ലാത്ത പക്ഷം ശക്തമായ സമര പരിപാടികൾ ആരംഭിക്കുമെന്നും നഗരസഭാംഗങ്ങളായ കെ ആർ വിജയകുമാർ ജി അനിൽകുമാർ മഞ്ജു വിശ്വനാഥ് സുനിത വേണു എന്നിവർ പറഞ്ഞു പന്തളം നഗരസഭയുടെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ആറ് വാർഡുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന കെ എ പി കനാൽ വർഷങ്ങളായി ചെളി ചെളിയും കരിയിലയും മറ്റ് അവശിഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ രൂപം കൊണ്ട് പിന്നെ അവിടേക്ക് വെള്ളം വരാത്ത ഒരു നിലയാണുള്ളത് തോന്നലൂർ ക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം വരെയാണ് കെ എ പി കനാൽ തുറന്നുവിട്ടാൽ വെള്ളം എത്തുന്നത് എന്നാൽ പടിഞ്ഞാട്ടുള്ള ഭാഗത്ത് നാളിതുവരെയായും വെള്ളം എത്തിയിട്ടില്ല അതിന് അതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് നടത്തുന്നതിനോ മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കോ ഈ കെ ഐ പി അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അടിയന്തരമായി ആ കെ ഐ പി കനാൽ മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്ത് ആ പിന്നെ തോട്ടക്കോണം ഭാഗം വരെ ഇതിൻ്റെ അവസാനമായ തോട്ടക്കോണം മഞ്ഞനംകുളം പമ്പൂസ് വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് വെള്ളം എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള അടിയന്തര നടപടി കെ ഐ പിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത് ഇ കെ നയനാർ ചാരിറ്റബിൾ ഫൗണ്ടേഷന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തുമ്പമണ്ണിൽ നേത്ര ചികിത്സാ ക്യാമ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു ജില്ലാ ടൂറിസം പ്രൊമോഷൻ കൌൺസിൽ സെക്രട്ടറി ശ്രീരാജ് ആർ പിള്ള ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ചു സന്തോഷ് ജോർജ് അധ്യക്ഷനായിരുന്നു ഡോക്ടർ ടോബിൻ ക്യാമ്പ് വിശദീകരണം നടത്തി പി പി രാജേശ്വരൻ നായർ റോസി മാത്യു കെ പി മോഹനൻ മോനി സാബു അശോക് കുമാർ എൻ സി അഭിഷ് എലിയാമ വർഗീസ് തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു ന്യൂസ് ഡെസ്ക് പ്രൈം ന്യൂസ് വാർത്തകളുടെ നേർക്കാഴ്ചകളുമായി പ്രൈം ന്യൂസ് ഇനിയും നാളെ രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ഫേസ്ബുക്ക് പേ